agency app vandu unga create panirukom kile description la the link irukku inga press panni download pannikalam notification bell yum neenga use pannikalam immediate updates dinasari enna enna updates irukko ungalku update aayirukum plus vandu dinasari rasi palan மாத ராசி பலன் வருட ராசி பலன் குரு பெயர்ச்சி சனி பெயர்ச்சி முக்கிய நிகழ்வுகளுடைய பெயர்ச்சிகள் இது அனைத்துமே உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரிஷபம் ராசி சனி பெயர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி இருபது ரிஷபம் கால புருஷனுக்கு இரண்டாவது ராசி ரிஷபம் ரிஷபம் சுக்கரனுடைய ஒரு ராசி இனிமை சாந்தம் கலைகள் கலைத்துறைகள் இதில் வந்து அதிகமான பெயர் புகழ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ராசி ரிஷபம் ரிஷபத்தில் உள்ள கோள்கள் ஒரு ஜாதகத்தில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அழகான முக பாவத்தை கொடுக்கும் ஈர்ப்பை கொடுக்கும் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த சனியுடைய பயிற்சி நீங்கள் ரிஷப லக்னமாக இருந்தாலும் இது சூப்பராக நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் ரிஷப ராசிக்குள்ளான பல லக்னத்துக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள் சனி மகரத்தை தொடும் பொழுது ரிஷபத்துக்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த மகரத்தை சனி எட்டும் பொழுது ரிஷபத்துக்கு அந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் வளர்ச்சிகளை க்ளீனாக கொடுப்பார் உங்களுக்கு ஏன் பண்ணுவார் ரிஷபத்துக்கு முழு முதற் யோகர் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் பரிபூர்ண யோகம் பாக்யம் இதெல்லாம் கொடுக்கறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சனி சனி ஒருவர் தான் ரிஷபத்துக்கு முழுமையான யோகம் நீங்க உங்க சுய ஜாதகத்திலேயே நீங்க ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்து சனியும் புதனும் சுக்ரனும் யோகமா இருந்துட்டாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஃபோர் செவன் டென் ஒன் ஃபைவ் நைன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸலண்டான பலன் கொடுக்கும் இதுல ரிஷபத்துக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இருக்கும் சில சமயத்தில் ரேரா வரும் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்து செவ்வாய் சனி சேர்க்கை இருந்ததுன்னா பெரிய ராஜயோகம் அதுலேயும் பத்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடத்துல செவ்வாய் உச்சம் பெற்று சனி ஆட்சி பெற்றால் மிகப்பெரிய யோகம் அரசியலில் பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க இதெல்லாம் ரிஷபத்துக்கு கொடுக்கும் அப்போது இந்த பாக்கிய சனி என்ட்ரி என்ன பண்ண போகுது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன பண்ணும் லக்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இது வரைக்கும் ஃபாதருக்கு வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஃபேமிலி ஸ்பிரிட்டாக இருந்தது ஃபேமிலி ரொம்ப ஒரு கண்டிஷன் வந்து பேடாக கசப்பான அனுபவங்கள் கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள் பிரிவுகள் கசப்புகள் நோய்கள் வருத்தங்கள் கடன்கள் இதெல்லாம் அதிகமாக வந்திருக்கும் ஏன்னா ரிஷபுக்கு இது மாதிரி எட்டாவது வீட்டில் சனி இருந்து பெருசாக கெடுக்கலாலும் சிறுசாவது கெடுத்துருவார் கொஞ்சம் பணத்தை இழக்க வைப்பார் கொஞ்சம் நம்பி ஏமாற வைப்பார் நோய்களை கொடுப்பார் சிகிச்சைகளை எடுக்க வைப்பார் இதெல்லாம் வந்து சனி கொடுக்கறது அப்போ சனி எட்டாம் இடத்துல இருந்து கடன்களையும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிட பில்ட் பண்ணிடு ஏன்னா குருவுடைய வீடு இல்லையா குரு உங்களுக்கு வந்து அஷ்டமாதிபதி அப்படியே கடனை வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டே வந்துடும் நிறைய டெப்ஸ் வந்து அப்படியே கழுத்து நிறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரிஷபமுக்கு இந்த மகராஷ்டில சனி என்று ஆனார்னா அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்வை நேர்கோட்டு பார்வை கடகத்தில் விடும் அந்த கடக வீடு ரிஷபத்துக்கு மூன்றாவது வீடு அந்த மூன்றாவது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய காண்டாக்ட்ஸ் உங்களுடைய சகோதர பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் உங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் உங்களோட ஓவர்சீஸ் ட்ராவல் உங்கள் ஓவர்சீஸ் பிஸ்னஸ் உங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன் உங்களோட நாலேஜ் உங்களோட ஃபேம் நேம் அவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுப்பார் சூப்பராக வேலை செய்வார் அதுக்கப்புறம் ரிஷபமுக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கக்கூடிய யோகத்தை வாரி வழங்குவார் சனியுடைய பார்வை மீனத்தில் விழும் பொழுது லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடம் மீனம் யாருக்கு ரிஷபமுக்கு அப்போ மீன வீட்டில் சனியுடைய பார்வை பதிச்சிருந்தா அதிகமான லாபங்கள் குவி குவிச்சல்கள் அதாவது லாப குவியல்கள் சொல்கிறோம் அந்த லாப குவியல்கள் வந்து பயங்கரமாக வரும் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் பத்தாயிரம் தான் அவங்க வருமானம்னா அதை அப்படியே ஒரு அஞ்சு மடங்கு ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலே கொண்டு போகும் ரிஷபத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய யோகத்தை கொடுக்கும் அது நூறு மடங்காக கூட இருக்கலாம் பத்து மடங்காக கூட இருக்கலாம் அது அவங்கவுங்களோட சுய ஜாதத்தை ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து இருக்கு ஆனால் டெஃபினட்டாக மல்டிபிள் டைம்ஸ் இன்கம் வந்து ரைஸ் ஆகக்கூடிய டைம் தான் ரிஷப ராசி அல்லது ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இந்த சனியுடைய இந்த டிரான்சிட் இந்த மகரத்தில் வரக்கூடிய சனி அவரே உங்களுக்கு ஜீவனாதிபதி தொழில் கிரகம் அந்த சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழுது பாருங்க இந்த துலாமில் சனியுடைய பார்வை விழுந்தால் கடன் நிறைய வாங்கியிருப்பீங்க இல்லையா நல்லா அப்படி இவ்வளோ தூரம் ரைஸ் ஆகிருக்கும் கழுத்து வரைக்கும் கடன் இருக்கும் தலை மட்டும் தான் வெளியில் காட்ட முடியும் ஆனால் ஒன்றுமே பாக்கெட்டில் பணம் இருக்காது அந்தளவுக்கு கடன் வரும் இந்த கடன் என்ன பண்ணுவார் இந்த சனியுடைய பார்வை இந்த துலாமில் விழும் பொழுது இந்த துலாம் ஆறாவது வீடு இல்லையா அவருடைய பார்வை என்ன பண்ணோம்னா அந்த எதிரிகள் பிரச்சனைகள் எதிர்ப்புகள் தடைகள் தாமதங்கள் கடன்கள் நோய்கள் அப்படியே மடமடமடம் குறைச்சிடுவார் அவருடைய பார்வையுடைய சக்தியே இதுதான் இந்த முறை உங்களுக்கு என்னென்னா பிரச்சனையை குறைக்கிற இடத்துல சனியுடைய பார்வை விழுது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பலம் அடுத்தது இந்த சனியுடைய இடம் சனியுடைய நகர்வு நட்சத்திர சார ரீதியான நகர்வு அதாவது உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களில் சனியுடைய பிரவேசம் சூரியனில் சனி போகும்போது ரிஷபத்தை
காஸ்ட்லியான பொருளில் வந்து நீங்கள் வியாபாரம் பண்ணிங்கன்னா சிறப்பான பலனை கொடுப்பார் சனியுடைய அடுத்த அந்த சந்திரனுடைய நட்சத்திர நகர்வு பயணங்கள் செய்யாத பயணங்கள்லாம் பண்ண வைக்கும் உலகம் சுற்றும் வாலிபனாக உங்களை மாற்றும் வீட்டில் இருக்கும் இல்லத்தரசிகள் கூட அதிர்ஷ்டத்தை பெறும் பாக்கியத்தை பெறும் காலம் இது வரைக்கும் அவமாத அவமரியாதைகள் நடந்தது குடும்பத்தில் வந்து யாரும் மதிக்கலை யாரும் எங்களை வந்து பெருசுப்படுத்தலை எங்களை வந்து புண்படுத்திருக்காங்கன்னா கூட அவங்க கூட இனிமையாக பேசக்கூடிய காலம் மாறும் காலம் இந்த சனியுடைய பயிற்சி காலம் அந்த சனி அவிட்ட நட்சத்திரமான அந்த மூன்றாவது நட்சத்திரத்தில் மகரத்தை டிராவல் பண்ணும் பொழுது வாழ்க்கை துணை வழியே உங்களுக்கு உயர்வுகளை கொடுக்கும் நீங்கள் நல்லா கவனிங்க ரிஷபத்தில் மூணு நட்சத்திரம் இருக்குது ஒன்று வந்து கிருத்திகா நட்சத்திரம் இன்னொன்று வந்து ரோகிணி நட்சத்திரம் இன்னொன்று வந்து மிருகசீட நட்சத்திரம் இந்த மூணு நட்சத்திரங்களும் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் அதே சனி இந்த மூணு நட்சத்திரங்களை கடக்க போகிறார் இதில் எந்த நட்சத்திர சாரமில் உங்கள் லக்கணம் கணிச்சிருந்தாலும் நட்சத்திரம் கணிச்சிருந்தாலும் ராசி கணிச்சிருந்தாலும் இந்த சனியுடைய நகர்வு மிகப்பெரிய பலம் யோகத்தை வாரி வழங்கும் ஒரு காலம் நற்காலம் பொற்காலம் ஸோ ரிஷபம் ஒரு இந்த கிளீன் ஸ்வீப் நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி என்ன நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்களோ என்ன நீங்கள் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ ஜனவரி மாதம் வந்தவுடனே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா பிக் ஹிட் சக்ஸஸ் ஃபேம் ஹாப்பினஸ் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சுபமான யோகமான பொருள் செல்வம் நிறைந்த சங்கடங்கள் தீர்க்கக்கூடிய அழகான ஒரு காலம் இது வரைக்கும் ரிஷபத்துக்கு கல்யாணத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தடை ஏன்னா ரிஷபத்துக்கு எட்டில் சனி இருந்தாலும் மேரேஜ் நடக்கக்கூடாது கல்யாண லைஃப்பில் பிரச்சனை கொடுக்கும் அதெல்லாம் வந்து காம்ப்ரமைசஸ் கொண்டு வந்துடும் வழக்குகள் சாதகமாக மாறும் பழி போட்டவங்க கூட இனிமேட்டு போழ்ந்து பேசக்கூடிய அந்த வாய் மாறும் அடுத்தது உங்களுக்கு இந்த ரிஷபத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல உள்ள சனி நோய்களிலிருந்து நிவர்த்தியை கொடுக்கும் உறவுகளில் வந்து ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் காதல் இனிமையாக மாறும் அனைத்தும் சுபம் பெறும் வாழ்த்துக்கள்
அதுக்கு பிறகு இந்த சிவனுடைய நாம மந்திரத்தை செய்யும் போது வில்வ இலையை பயன்படுத்துவாங்க ஏன் வில்வ இலையை பயன்படுத்துவாங்க உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் அக்னி சொரூபமா இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனை வந்து நீங்க வணங்கும் போது இந்த வில்வ இலையால நீங்க ஆராதிக்கும் போது அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது இல்ல நீங்களே கூட இந்த வில்வ இலையை நினைச்சு சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிடும் போது உஷ்டத்தன்மை வந்து சமநிலைக்கு வரும் இதுதான் இதோடைய காரணங்கள் சிவராத்திரி முழுக்க சிவனை ஆராதித்து பூஜை செய்து பாடல்கள் பாடி நடனம் ஆடி நீங்கள் உங்கள் மனதையும் உங்கள் ஜென்ம ஜென்மமாக செய்த வினை கர்மாக்களை வந்து இதன் மூலிமா நீங்கள் தீர்த்து விடுபட ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி வரங்கள் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா சிவன் வந்து எதையுமே மனிதர்கிட்ட கேட்குறதே கிடையாது நீங்கள் மனதார பிரார்த்தனை செய்து நீங்கள் வரங்கள் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கஷ்டங்கள் தீரணும் உங்கள் துன்பங்கள் தீரணும் உங்களோட பிரச்சனைகள் ஓயணும் உங்களுக்கு நல்ல காரியங்கள் நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சிவ ஆராதனை செய்து மனப்பூர்வமாக ஒரு பிரார்த்தனை அந்த இரவு முழுக்கும் இருந்து நீங்கள் செய்யும் பொழுது அவர் உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லா கஷ்டங்களையும் உள்வாங்கி உங்களுக்கு நல் அருள் புரிவார் சிவராத்திரி பரிபூர்ணமாக ஒரு தெய்வீக அதிர்வுகளை நமக்குள் இருந்து உண்டு செய்து அந்த தெய்வீக அருள்களால் அந்த தெய்வீக சக்தியால் சகல பாக்கியத்தையும் அடையும் வரம் பெறும் இரவு சிவராத்திரி ஓம் நம சிவாய இப்ப நீங்க பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குனான பலன் இதை நீங்க நூறு சதவீதம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க சுய ஜாதகம் உங்க லக்னம் உங்க ராசி கம்பேர் பண்ணி சனி முதல்ல உங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்காரா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காரு எந்த கிரகத்துடையும் சேராம இருக்காரா தோஷம் அடையாம இருக்காரா மெயினா ராகு கேதோட சேராம இருக்காரா அதை நீங்க பாத்துங்க குருவோட சனி சேர்ந்தா கொஞ்சம் யோகம் தான் சுக்கரனோட சேர்ந்தா யோகம் புதனோட சேர்ந்தா வலிமை செவ்வாயோட சேர்ந்தா சிலருக்கு யோகமாகவும் இருக்கும் சிலருக்கு பாதகமாக இருக்கும் துலாம் வீட்டில் விருச்சிக வீட்டில் சனி அல்லது செவ்வாய் சேர்ந்தா திருமண வாழ்க்கையில் சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் சில பூஜைகளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை சில ரெமெடிஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு துல்லியமாக பலன் கொடுக்குமா அப்படின்றத உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவோடு இருக்கிறது இவங்களாம் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமிப்ரிஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்